Simple at masaya ang pumumuhay ni Richard nung bata siya. Pero mahaga itong naputol na maghiwalay ang kanyang mga magulang. Maghiwalay siya nun. Kinuha kami ng tatay ko sa nanay ko. Siguro mga oh, five years old ako na. No? Sabi niya, lagi raw sila nag-aaway ng kapa namin. Ganito, hindi niya na kaya. Ganito, may walay na siya. Ganun. Tapos, nandun kami sa kanila. Kinuha kami ng tatay ko. Simula nun, wala na kaming ano, connection. Itinago si na Richard ng ama mula sa nanay nila. Dinala sila sa Kaloocan kung saan nakatira ang pangalawang pamilya ng tatay niya. Nung kinuha ko, may anak na yung father ko sa ano, dalawa na agad. Isang babae, isang lalaki. Mga 10 ako, 6, 7 na siya. Mahirap po sa mahirap kasi iba po ang pagtingin ng totoong anak sa, sa hindi. Eh. Iba rin po siguro yung tingin ng totoong magulang sa stepmother kasi siguro nagsaselos siya sa tatay namin. Kumbaga parang maagawan ng, ng pansin. Minsan, lagi kami napapalo, konting mali lang. Palo agad. Kasi yung tatay ko po ano, Pag pinapagalitan kami ng stepmother ko, pinapagalitan niya rin yun. Kasi may nagsusumbong sa kanya, pinalo yan na ganito. Nagagalit siya. Eh lagi po siyang wala. Hindi ka rin makapagsumbong kasi laging wala. Dahil sa sitwasyon sa bahay, nabarkada si Richard at hindi na tinapos ang pag-aaral. At dito niya nakilala ang naging girlfriend niyang si Grace. Hindi na ako nag-aaral. Sabi ng airport ko, kasi po lagi nga sa bahay. Mag-asawa ka nilang. Kasi magtatrabaho ka nilang, hindi eh, ko siya po yung napangasawa. Nagkaroon ng tatlong anak si na Richard at Chris. Nagtrabaho siya bilang construction worker at security guard para tustusan na pamilya. Mula noon, nagbago ang kanyang madrasta. Ito parang bumabawi na gano'n. Darating kami sa bahay, malinis na. Proud pa rin kami doon kasi kung hindi dahil sa kanya, wala kami ngayon. Pinagtyagaan niya pa rin kami. <laughs> Magiging maayos na sana ang lahat. Pero nagkasakit sa baga ang tatay ni Richard. Naoperan po dito siya sa dibdib. So yun, simula nun, nanghihina na siya. As, ano, hindi na siya nakakilos. Malala na yung sakit niya ron. Gusto niya na umuwi ng probinsya. Ang gusto niya kasi doon siya mamatay. Hanggang sa mamatay po yung father ko. Richard, tama na yan. Alam mo naman, di ba? Lumaki ako nung wala yung nanay ko. Pati pa naman si tatay. Hindi ko man lang siya nakita bago siya namatay. Eh, hindi ko man lang siya natulungan sa pagagamot niya. Marami po akong sasabihin kung bago siya nawala. Kasi sabihin ko yung mga kasalanan na gawa ko. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Siguro ang pinaka malaking pagsisisi ko yung hindi ako nagtapos kasi yun ang gusto niya. Makatapos lang kami na pag-aaral. Sa pagkamatay ng ama, lalong napabarkada si Richard. At dahil dito, napabayaan niya ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Grace. Ayaw pumayag ng hospital na pauwi ng anak natin hanggat di daw ito nababayaran. Okay na. Nakausap ko na si ate. Siya na magbabayad ng hospital. Sabihin mo salamat. Hayaan mo, pag nagkatrabaho ulit ako, pabayaran ko siya ng paunti-unti. Alam mo, paghahanap sana ng trabaho yung natupag mo, hindi sana tayo abot sa ganito eh. Kung di ka puro inom at barkada, meron sana tayong ipo na mabubunot. Hindi sana tayo pabigat sa ibang tao. Pinag-aawayan namin, barkada rin eh. Magbubunga nga ako ng bubunga eh. Ang gusto niya lang naman, hindi ako sasama ito sa kanila. Sa mga barkada kasi minsan, madaling araw, umaga na nga umuwi. Siyempre, minsan, mga nakainom namin, ibang babae, sa selos. Nialamig ka ba? Alin ka? Jacket ka muna. Yan. O, paano? Kailan na ulit tayo magkikita? Teka lang, ha? Grace! Tuluyang naghiwalay si Richard at si Grace. Nagtrabaho si Grace sa Saudi para itaguyod ang mga anak habang si Richard nagkaroon ng kinakasama. Hindi niya namalayan na naulit niya ang ginawa noon ng ama sa kanila. Nag-aaway kami ng pangalawa kong asawa dahil sa mga anak ko. Parang sa stepmother ko, parang ganun lang 
nararamdaman niya sil, sil, siguro yung nagseselos kasi minsan hindi mo na ako muuwi ng bahay may diretso muna ako sa mga anak ko bibigyan ko ng pera araw-araw yun nakita ko po kasi na yung anak ko na babarkada kasi hindi na siya pumapasok eh kasi kinakausap ko yung teacher ganito ganun ayoko nga yung mang, mangyayari sa kanila yung nangyari sa akin alam ko ang ano eh ang epekto eh yung malayo sa magulang eh matututo yan mag-drugs barkada, makipagbasag ulo. Lalo na ngayon, na, nakakainggan yung barkada kasi lahat magagawa nila eh. Hanggang sa unti-unting inayos na Richard ang buhay niya. Ang una niyang ginawa, binalikan niya Medyo ang dating asawa. masikip dito compared sa dati nating tinitiran. Pero naimpundar ko na to. Ang bago ka na. Grace, nagbago na ako. Alam ko hindi ako naging mabuting asawa at ama. Dahil sa akin, napilitan ka pang tuloy mga ibang bansa. Sana mapatawad mo ako. Ayusin natin yung pagsasama natin. Hayaan mo ako makabawi. Ayoko maging katulad ako ng mga anak ko. Gusto ko mabuo na ulit yung pamilya natin. At hindi pa doon nagtapos ang magandang balita kay Richard. Dahil makalipas ang tatlumpong taon, nakita din niya ang matagal na niyang hinahanap. Ang kanyang ina. Parang masaya pero parang may tanong na. Bakit mo kami iniwan, hindi mo kami inanap? Sabi niya, lagi raw sila nag-aaway ng papa namin. Magkasakit daw po siya nun. Tapos, umuwi raw po sila ng probisya. Tapos, inanap daw kami, tinanong-tanong, hindi na raw po kami makita. Pero wala na po yun. Wala na po yun nung simula nung ano. Kasi lagi naman po ako pumupunta. Sa huli talaga yung pagsisisi. Sa paghihiwalay namin ni Grace noon, naiintindihan ko sa ngayon yung mga mali ko eh. Pag may problema, hindi ka lang matutulungan ng barkada. Matulungan ka niya, inuman. Kaya yung inayos ko yung anong buhay ko. Umiwas ako sa barkada. Dahil natuto si Richard sa kanya mga pagkakamali, ito ang naging dahilan para gabayan at bigyan niya ng lakas ng loob si Jiro para harapin ang buhay. At ito ang naging instrumento para madugtungan ang buhay ni Gemma. Buhay na iginugugol ni Gemma sa pagmamahal niya kay Chris sa kabila ng kapansanan nito. At itong pagmamahal na ito ang pinagkukuhaan ni Chris ng lakas para may pagpatuloy ang buhay. Kuminsan, sa dami ng problema natin, at sa dami ng hirap na pinagdadaanan natin, nakakalimutan natin kung ano ang halaga natin. Pero ang hindi natin naiisip, na sa bawat simpleng pagtulong na naibibigay natin sa ating kapwa, ay ito ang nagiging dahilan para tayo mabuhay. Ang pagtulong, hindi kailangan malaki o maliit. At wala ito sa yaman. Nasa kagustuhan nito, dahil ang bawat tulong na ibinibigay natin, ay nakakapagpabago ng buhay. At ito ang dapat nating ipagpasalamat. Paano po ba namin kayo mapasasalamatan, mga kapamilya? Maaari pa po kayo mag-donate sa Pantawid Pag-ibig, isang daan, isang pamilya campaign. Sa halagang isang daan, isang pamilya po kada araw ang inyong matutulungan. Ngayong panahon ng pandemya nito. Sa ngayon, ito na po ang nalikom natin, mga kapamilya. Mas madali na po mag-donate ng isang daang piso sa pamamagitan ng ating digital payment partners. At gamit ang cellphone, pwede pa rin po makapag-donate sa pamamagitan ng GCash. Iscan lang po ang nakikita ninyong QR code at maaari na pong makuha ang inyong donasyon. Samantala, mananatili pa rin po bukas ang mga peso at dollar accounts sa mga bankong ito. Tumulong, maging inspirasyon, at ikalat ang kabutihan. Ito po si Judy Ansando sa Gonsilio. Salamat ka, Jow, mga kapamilya. Oh.